പതിയെ പിള്ള സാറിനെ കണ്ടു അനുവാദം വാങ്ങിച്ചു പിള്ള സാറോ അതാരാ ചന്ദ്രൻ പിള്ള സാറ് ഞങ്ങളുടെ മൊയിലാളി കാമധേനി ബസ്സില്ലേ ആ അതിന്റെ ഓണർ അതായത് പിള്ള സാറിനെ ഒന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കാര്യം അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതും ഗൾഫിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചാക്കപ്പനെ വിട്ടത് സാറിന് രാവിലെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർത്തിട്ട് ഓട്ടനെ മടങ്ങി ചെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവന് പറ്റിയ പേര് തലഭാഗത്ത് മരുന്നും ബാക്കി തീപ്പെട്ടിക്കാമ്പം നീ എത്ര തവണ ബസ് അല്ല വെച്ച് തള്ളി എന്റെ ഈശോയെ ഈ ആകെ അഞ്ച് ഇഞ്ചില്ലല്ലോടാ എന്റെ മുഖത്ത് എന്ത് മോനെ നീന്താൻ അറിയാം അറിയില്ല മുങ്ങാന മുങ്ങാനാണെങ്കിൽ അറിയാം എന്നാ മാമൻ മോന് നീന്ത പഠിപ്പിച്ചരാ മോനെ ഇതിന്റെ ആഴം ഒന്ന് അളന്നിട്ട് കേട്ടോ തന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ലേ തന്റെ മുടി ഇവിടെ വെട്ടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ കോപ്പ പച്ച മലയാളത്തിലല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് എന്താ കണ്ണില്ല കണ്ണില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ തരാ വെട്ടി ഇവിടെ ഓട്ട അവിടെ കേട്ടോ രാജപ്പ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ആ ജോണി നിർത്തിന്ന് കേട്ടല്ലോ ആ നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ പറ്റ വെട്ടിക്കോ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ല നീയോ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ എന്നാരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ കാല് മാറി ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കും മോപ്പരെ ചുമ്മാ മനുഷ്യർ പേടിപ്പിക്കാതെ അല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതേ ഉള്ളൂ ക്രമപ്രകാരം അടുത്ത ഊഴം നിനക്കുള്ളതാ അവിടെ വരെ വന്ന ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം അതൊക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നുള്ളൂ ബസ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം അത് വേണോ അത് വേണം അതൊക്കെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒരു മോഹം കൂടിയാണ് മറിച്ച് പറയരുത് കുഞ്ഞിനി നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒക്കെ വിഷപ്പാമ്പുകളാണ് പോയിസൺ പോയിസൺ ഫുൾ കവറിങ്ങിൽ പോയി നോക്കാം കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു കരടാണ് വിഷപ്പാമ്പ് എന്റെ അത്താഴം മുടക്കാൻ ഈ നീർക്കോലി മതി ഒരൊറ്റ ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് നാല് പേരും ഫ്ലാറ്റ് ഓ അവരെ മെരുക്കുന്ന കാഴ്ച ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു അമ്പുജം പഞ്ഞി പോലെയല്ലേ പറത്തി കളഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായാലും ശരി ഇതുപോലെ ഒരു റൗഡിയെ ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചത് അത്ര ശരിയായില്ല അതിന് വീട്ടിനകത്തല്ലോ പറമ്പിലല്ലേ രണ്ടു ഒരുപോലല്ലേ ദേ പ്രായമായ ഒരു പെങ്കൊച്ചുള്ള വീടാ നിന്റെ അതിലും പ്രായമായവരല്ലേ ഞാനും നീയും നിന്റെ തന്തപ്പിശാജും അത് ഉൾപ്പെടെ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നില്ലേ എന്തായാലും അത്ര നന്നല്ല ഡേ ജോണി വെറും റൗഡിയല്ല ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വന്നവനാണ് ഇന്നു മുതൽ അവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അലാവുദ്ദീന് ഭൂതം പോലും എന്തൊരു താളം എന്തൊരു ലയം സാക്ഷാൽ യേശുദാസ് കുറെ നേരമായല്ലേ അച്ഛ ഇത് ഭാഗവതാണ് ഓ ഇനി ഭാഗവതം വായിക്കാത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ ആ നേരം കൊണ്ട് പത്രത്തിൽ ചരമകാലം നോക്കി ഓരോരുത്തരും മാന്യമായി മരിക്കുന്നേ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക അതെങ്ങനെ മനസ്സിൽ മരിക്കണമെന്നുള്ള വിചാരം വേണ്ടേ കല്ലറയും കെട്ടി കാത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ലേ അവരുന്നേ അതെ 
മീൻ വിഴുങ്ങിയ ശേഷം പുള്ളിക്കാരന്റെ ശബ്ദം മാറിയെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു അതെ നമുക്കൊരു സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാലോ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിടി മീൻ പറഞ്ഞ് നിന്നാ മതി ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ചേട്ടാ സമയം എന്തായി ഒരു കിളിയെ പേടിച്ച് ഊരിയിട്ട് കിടക്കാൻ നാണം ഇല്ലടോ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ അല്ല താനൊക്കെ പതിനാറ് കൊല്ലം സർവേക്കല്ല് പോലെ പ്രതിപക്ഷത്ത് ചൊറിയും കുത്തി ഇരുന്നത് അവൻ വെറും കിളിയല്ലോ പ്രതികരിക്കുന്ന കിളിയല്ലേ അവന് കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്തും ആനയുടെ കുതിര ശക്തിയുമാണ് ചീറ്റപ്പുലിയുടെ ശൗര്യം വേഗത ആക്രമണത ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഈ ഔസേപ്പ് ചീറ്റ് ഔസേപ്പായത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കും അതിനുള്ള സുവർണ അവസരമാണിത് തെളിയിക്കണം ആ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലിട്ട് അവന്റെ തൊലി ഒരിക്കണം അവൻ ഈ നാട്ടില് തലയുയർത്തി നടക്കരുത് മതി എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊന്ന് ജീപ്പിക്കാറ് അത് ബാഹുലേനല്ലേ ബാഹുലേന്റെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യട്ടെ കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം കണ്ടറിഞ്ഞാ മതിയല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് അവന്റെ കട്ട പുക നീയാണോടാ കിളി ഞാനല്ല ഇനി ആരാടാ മതിയാരാ ഇതാര് ജോണിക്കുഞ്ഞോ ഇതാരീശോ മറിയം ഹൗസ് പിന്നെ ആരെന്ന് കരുതി കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള റൂട്ടുകളിലെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഈ ജോണി തന്നെ വരണ്ടായോ പിന്നെ ജോണിച്ച നമ്മൾ അവസാനമായി കണ്ടിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു ഏഴേഴര വർഷമായി കാണും ഈ സാറിന് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് അയ്യോ പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ പിന്നെ ഈശോയെ ഈ പാട് ഇതുവരെ പോയില്ലേ സാറേ ഈ പാടിന്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടല്ലേ ഈശോ മറിയ ഔസേപ്പേട്ട ജോണി പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചാക്കപ്പം കേട്ടോ ചാക്കപ്പം കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ലേ ചാക്കപ്പ ഞാൻ അന്ന് കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ പോയത് അന്ന് സാറ് ഹാജരപ്പള്ളിയിലെ എസ് ഐ അല്ലേ അതെ തലമൂത്ത ബസ് ഓണർ മുസ്തഫെ ഞാൻ നാട് റോഡിലിട്ട് തല്ലി അന്ന് മുസ്തഫയുടെ ചിക്കിലിയും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് സാറിനെ തല്ലാൻ വന്നതാ അന്ന് എന്റെ ലിവർ കൊണ്ട് കിട്ടിയ അടിയുടെ പാടായത് ജീവിക്കാനുള്ള ഓരോ തത്ര പാടേ അല്ല ഈ പഴയ കത്തള പിത്തള കളിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്തായി സ്ലോ മോഷൻ പിന്നെ ഞാനൊരു ലോങ് ലീവ് എടുക്കാം എന്തിന് ഒരു വശത്ത് ജോണിക്കുഞ്ഞ് മറുവശത്ത് ബാഹുലെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടന്ന് ചാളുന്നു അപ്പോ ലോങ് ലീവ് ആ നല്ല മോമോന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു എനിക്കൊന്നും കാണാൻ മേലേ ഈ ജോണിക്കുഞ്ഞ് എന്ത് തെറ്റാണോ ചെയ്തത് പാവപ്പെട്ട നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ബസ്സിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോ ഈ ജോണിക്കുഞ്ഞ് ഈ നാട്ടുകാരെ കണ്ണിലുണ്ണിയാ ഇതൊന്നും അല്ലല്ല ഇനി ജോണിക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും പരാതിയായിട്ട് വന്നാൽ ആദ്യം വിളിച്ചു ലോക്കപ്പിൽ കയറ്റുന്നത് പരാതിക്കാരനെ ആയിരിക്കും ഈ ചാക്കപ്പൻ എന്റെ നാട്ടുകാരനാ 
ഈ ഞാൻ ഈ ജോണിച്ചന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഈ ജോണിച്ചൻ ഈ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടുകാരനാ അപ്പ ജോണി കുഞ്ഞേ അപ്പനെ കയറി അവസാപ്പത്ത് വിളിച്ചാണല്ലോ ഇടിച്ച പരിപ്പെടുത്തുകളെ റാസ്കൽ അപ്പൊ കണ്ടവരെ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ച അവസാപ്പച്ചൻ അത് തന്നെ കഥ ജോണി സമ്മതിച്ചു ജോണി കുഞ്ഞെ സമ്മതിച്ചു അവന്മാരുടെ വരവ് കണ്ടപ്പോ ഞാനിങ്ങ് വരണ്ടു പോയി ഇത് ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു ഇത് കാസിയാർ നിസ്സാരമല്ലേ ആ ഉസേപ്പിന്റെ ഇടത്തെ തെറ്റിയാണെന്ന മകരവിളക്കുണ്ടല്ലോ അത് ആശാൻ പണ്ടൊന്ന് പൂശിയല്ലേ അയ്യോ ദിവ്യൻ പ്രശ്നേ നാളെ തന്നെ നമ്മൾ ബസ് ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട് എല്ലാരും ക്ഷണിക്കാം അയ്യോ അയ്യോ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ എന്ത് ഞാനൊരു വരൊക്കെ പിന്നെ അയ്യോ ആ ചീറ്റ ഹൗസേപ്പ് ഇങ്ങനെ ചീറ്റി പോകുന്ന ആരെങ്കിലും കരുതിയോ ആ ഇനി ആ കരിപ്പിടി ഗോപി മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം അതിന് അയാൾക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാൻ ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിയണ്ടേ ആ കരിപ്പിടി വന്ന് ലിവറിനെ ഫ്രൈ ആക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ സഹിച്ചേ പറ്റൂ ഉം അതെ അതെ ജോണി സാറ നേതാവ് പറയട്ടെ ഉണ്ടോ നേതാവേ ബാധ കയറിയ ശബ്ദം ഇതുവരെ ശരിയായില്ലേ ചുക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചാ മതി അങ്ങനെയാ ദാസേട്ടൻ ചെയ്യാറ് ആ സാധകം ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ കാണാം അനുമതി കിട്ടി ഇതാണ് വലിയ കാര്യം അയ്യോ അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല ജോണി കുഞ്ഞെ ജോണി കുഞ്ഞു നാടിന്റെ രക്ഷകരാണ് നോക്കിക്കോ ഇന്ന് ജോണി പോലും ഞങ്ങളൊരു സ്വീകരണം ഒരുക്കും ഈ നാടിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ ജോണി കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന അധികം സ്വീകരണം ഒന്നും വേണ്ട ഇന്നത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ജോലി തീർന്നല്ലോ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു പോകാൻ തിരിച്ചു പോവുകയെ തിരിച്ചു പോവുകയെ തിരിച്ചു പോവുകയെ ജോലി കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ വിടില്ല എന്താ അത്ര ധൃതി എന്റെ അപ്പോട്ട ഈ വാമനപുരം പോലെ ഒരുപാട് ബസ് റൂട്ടുകൾ ഈ ജോണിയും പ്രതീക്ഷ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് ജോണി ചെന്നെത്തിയേ തീരു എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം ജോണി കൂട്ടും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നേ തീരു ജോണി കൂട്ടാ മോൻ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് മോന് മനസ്സിലായി കാണില്ല ഒരു സാധു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജീവിതാഭിലാഷമാണ് സാധിച്ചതെന്ന് അതുകൊണ്ട് മോൻ രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കണം നിങ്ങളെ പറ്റൂലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കട്ട മറ്റേ എന്റെ മകളുടെ വിവാഹമാണെന്ന് അറിയാലോ നാളെ രാത്രി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എന്റെ മോടെ കല്യാണം കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ജോലി മോനെ ഒരു പക്ഷേ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി നാളെ എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ജോണി മോനി ശരി കഴിച്ചിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നത് ഈ ജോണിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് എന്ത് മാറ്റം എന്ത് മാറ്റം പറയൂ 
അവരുടെ സസ്പെൻഷൻ ആയിരിക്കട്ടെ ഇത്ര വലിയ കേമന ആണല്ലോ എന്നിട്ട് എന്താ ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത റൈറ്റ് മണിയറ ഒരുക്കണമെന്ന് മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മണി തികഞ്ഞില്ല മതി മതി ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പണ്ട് ഭയങ്കര തമാശക്കാരനായിരുന്നു പിന്നെ ഈ അടി ഇടിയൊക്കെ തുടങ്ങി ട്രാക്ക് മാറിപ്പോയതല്ലേ പഴയത് കാണണോ പഴയത് കാണണോ എനിക്ക് എന്റെ ലിവർ മോന്റെ തമാശ കാണാൻ കോതിയായി ലിവർ മോൻ അല്ല ജോണി മോൻ അല്ല ഇനി എന്റെ ലിവർ മോനാണ് എന്റെ ലിവറിന്റെ ലിവർ സംഗലൊക്കെ ശരിയാണ് സമ്മതിക്കുന്നു സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ജോലിക്ക് ഒരു ശീലമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം തീർത്തു കഴിഞ്ഞു ആ റൂട്ടിലെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി സൽക്കരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു പതിവ് അതെനിക്ക് പാലിച്ചേ പറ്റൂ ഇത്തവണ നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ തന്നെ വരാൻ ലിവർ മോന്റെ കൂടെ കുതിരം കൊളത്തേക്ക് ഈ മാമൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ പെരിച്ചാഴിയായിരുന്നു കുഴിയാന ഈ കുഴിയും കുത്തിയിരിക്കണ പറഞ്ഞു കുഴിയാണ് നേരെ ഒരുപാടായി എളുപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ആകെ പ്രശ്നമാവും ഞാൻ കേട്ടെ ജോലി കുഞ്ഞ് നാളെ കല്യാണത്തിനാണ് പ്രസിഡന്റ് താറിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം എന്റെ ചായ കിടന്ന് പുതുക്കി പണിയാ എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചായക്കടയും തിയേറ്ററും പുതുക്കി പണിയണമെന്ന് ലാഭം ചേറിയാൻ വന്നിരിക്കുക രപ്പുകള് അവന്റെ അമ്മയുടെ ടാറിങ് അതിനെത്തിരി പൊളിക്കും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഈ കരാർ ഹേവന്മാരെ പുതുക്കി എറിയും ഈ വിവാഹം ആർക്കൊക്കെ ഉള്ള മറുപടിയാണെന്ന് അറിയാം എന്നെ കൈക്കൂലിക്കാരൻ വിളിച്ച ഇവിടുത്തെ പണ നാട്ടുകാർക്ക് എനിക്കെതിരെ പാരമണിഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്റെ മകൾ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നു പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ തട്ട കൂഴിയാനിക്ക് മുതലാളി ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഗോപാൽ മുതലാളി ഇനി മേലിൽ എങ്ങനെ നമസ്കാരം പ്രസിഡന്റ് ഡ്രൈവറെ ഇത് പടക്കുതിരയല്ല മുൻസീറ്റ് വന്ന് ഞെളിഞ്ഞിരിക്കാൻ മാന്യന്മാരുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന വേദിയാ വി ഐ പി എൽക്ക് ഇരിക്കാനേ ഇടവില്ല പിന്നെ പോയി പുറകിൽ എഴുന്നില്ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറയണോ എഴുതാറ്റ് പിന്നെ പൈനക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഒരു ല ചോറ് വേണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനിങ്ങനെ കുറിയും തൊട്ട് മുമ്പി ഒന്നും ഇരിക്കണ്ട ഈ കല്യാണത്തിന് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ആ ചോറ് ഞാൻ അങ്ങ് വീട്ടിലോട്ട് കൊടുത്ത് അയച്ചേക്കാം എന്താ പോരെ എന്നാൽ ഇവര് നമ്മളോട് ചെയ്തല്ലോ ഈ കല്യാണത്തിന് നമ്മളെ വെറും കരിയോപ്പിലാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ ജോളിയുടെ കാര്യം പോട്ടെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവൻ ആകെ മാറിപ്പോയി തങ്കപ്പ അർദ്ധരാത്രി കുട പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയവൻ ആ ഈശ്വരൊന്നും കാണാതിരിക്കില്ല ഉറപ്പാ ഇതിന് ഈശ്വരന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഏട്ടാ ഈ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ആ പ്രസിഡന്റിന് നമ്മൾ എന്നെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും വാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു 
വീഡിയോ കാരെത്തി ആ കാര്യം പറയാൻ നേരത്തെ വന്നേ ഇതെന്തിനാണ് ഓർമ്മിക്കാൻ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് നമസ്കാരം പറ ഓരോ മുക്കും മൂലയും കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ഭാര്യ അംബുജത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയായുള്ള ഒരു കെറ്റപ്പും ആ സാധനത്തിനില്ല മറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിയമസഭയിൽ അതെന്റെ ഭാവിയെ രൂക്ഷമായി ബാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ക്രോസഫിൽ തന്നെ അവിടെ തുടക്കം തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്താ മോളെ ഇതുവരെ ഒരുങ്ങി തീർന്നില്ലേ ചെറുക്കനും കൂട്ടിരിങ്ങി എത്താറായി വേഗം വേഗം നല്ല സാരിയാകാമായിരുന്നു മോളെ എടാ മമ്മി നിക്കണോ അവിടെ എനിക്ക് തന്നോട് രണ്ട് വർത്തമാനം പറയാനുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് താൻ പോയാ മതി അച്ഛാ മിണ്ടരുത് ആൻ അന്ന് എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മോള് ഒളിച്ചോടി പോവുന്നു അവള് ചൈനീസ് മന്ത്രി ആരും പോലും ഒരുങ്ങിക്കോളൂ ഇതറിഞ്ഞിരുന്നേ ഞാൻ വരില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് മാറി നിക്കടോ ഇതെവിടെ വാ നോക്കാം വാ 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 ജോണി നീ ഉടൻ പുറപ്പെടണം ജോണി ഈ ജൂബയോ ഇത് ചന്ദ്രൻ പിള്ള സാറ് മുഹമ്മദ് ഒരു ട്രാൻസ്പെർട്ട് ഓണർ മാറി നിക്കോ സംസാരിച്ച് നിൽക്ക സമയമില്ല നീ വേഗം വാ എങ്ങോട്ട് അടിയന്തര റൂട്ട് പ്രശ്നം അത് പരിഹരിച്ച് തീരൂ ഇപ്പോഴോ എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ട് ശരിയാവില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കയ്യിന്ന് വിട്ടുപോകും ജോണിക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല മുതലാളി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഒരു ശീലത്തെ പറ്റി മടങ്ങും വഴി ആ റൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളെ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടാറുണ്ട് അത് ഇന്ന് വരെ മുടക്കിയിട്ടില്ല അതിനിപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വരാമായിരുന്നു പക്ഷെ ജോണി മോൻ അറിയാമല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സംഭവമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഓ അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് കല്യാണ തിരക്കിലാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കി വണ്ടി കൊണ്ടെന്ന് ആ അപ്പോടാ ഓ ഞാനോ തീർച്ചയായിട്ടും വരാരുന്നു ജോണി കുഞ്ഞെ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കല്യാണത്തിൽ എനിക്കും ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളു ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്കും ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അതെ അതാ ശരി ഈ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണല്ലേ അതെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആഘോഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയ തീരു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ആഘോഷം പനിച്ചാക്കൂ ജോണി കുഞ്ഞെ നിങ്ങളില്ലാതെ എനിക്ക് എന്താ ആഘോഷം അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ചാക്കപ്പ അതിനൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഈ കല്യാണത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ വിളിക്കണം ഈ കല്യാണത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാള് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ ഈ കല്യാണ പന്തലിൽ ഉണ്ടല്ലോ സാക്ഷാൽ കല്യാണ പെണ്ണ് തന്നെ ഓ തന്നെ 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 അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കിയാലോ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി മോളെ ഇന്നലെ ചേട്ടൻ രാത്രി കുറച്ച് അൺഫിറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ സാധിച്ചില്ല അൺഫിറ്റല്ല പൂസായിരുന്നു അതെ മോളെ മീനാക്ഷി ജോണി ഒരേ ഒരു തവണയെ വിളിക്കൂ അതാ ശീലം ഇതാദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ഞാൻ വിളിക്കുക നിനക്ക് ഈ കല്യാണത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പോരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു മണി ഇറ ഒരുക്കാൻ ജോണിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മോളെ മീനാക്ഷി പോയി വണ്ടി കയറും
ഈശ്വരന്മാരെ ദേവള് വണ്ടി തിറം പോവാടാ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ പെണ്ണിന്റെ അപ്പ അതെ പോട്ടേട്ടാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ കരിഞ്ഞല്ലോ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മരുമകനി നീ ആയിട്ടെങ്കിലും ഒരു അടി കൊടുത്തല്ലോ നീ ആടാ ജോടി ചുടക്കുട്ടി എനിക്ക് സന്തോഷമായി